low class, low low. Hey, can you hear me? Hello, teacher. Hello, good night. How are you today? Uh, fine. You're fine. Hey, nice to see you. Okay, let's get ready for this class. Okay, let's wait for your classmates. Remember to have your cameras on all the time to participate actively. If you have questions, bring those questions to the class. And if you have your notebook, do not forget to take notes. This is what we're going to do today. Tell me about your weekend. How was your weekend? Was it good? Not that good? How was it? Excellent, coach. It was, it was an excellent weekend. It's all right. Bien. How about the rest? Let's practice. Did you practice your English? Yes. Did you practice or not? No. You didn't? Really? Why not? Okay, you didn't? Why not? Uh -huh. You know, there are so many, many activities that you can do in order to practice your English. For example, by listening to English, you know, in conversations or by listening to music. This is a very good way to practice your English. Sí, ¿qué más? ¿De qué otra forma practicamos? by going to the platform, checking the exercises that we have in the platform, by opening the PDF book and reviewing the topics front, unit number one and unit number two. Sí, hay muchas formas de practicar. Así que con una palabra nueva que aprendamos cada día, vamos a ir aportando ese granito de arena, que al final, pues, va a ser de beneficio, sí. What day is today, by the way? What day is today? Monday. It's Monday. And what is today's date? Escuchen, es una pregunta diferente. What is today's date? Date. July 31. Okay, July. In this case, we are going to use ordinal numbers. See, 31 is a number cardinal. Para las fechas usamos números ordinales. See, for example, primero, segundo, tercero. Esos son los números ordinales. Entonces, uno de esos tenemos que usar para la fecha. En este caso sería July. The 31st. Ahí está. July the 31st. Yes. Bye. Si ya, ya estamos listos. Ya tengo aquí todo el tema de este día. Si recuerdan, llevamos una unidad por semana. Ok. So it means that today is Monday. We are going to start with a new unit, unit number three. Sí, luego de esto, haríamos la pausa hasta el siguiente Monday, until next Monday. Recuerden que el curso lo vamos a terminar un día jueves. Entonces, el siguiente lunes sería nuestra clase número dos de la semana tres, para que llevemos como ese orden, esa secuencia. Vamos a dar entonces inicio con el repaso. Tal vez ya olvidamos lo de la semana pasada, que fue un solo tema. Básicamente nos enfocamos 
en un solo tema. Igual, la semana uno veíamos como una misma tendencia, un mismo grupo de temas. Yes. Semana uno, ¿quién se acuerda? ¿Qué vimos en week number one? Let's make a review about week number one. Hablábamos de un verbo en específico. Do you remember I the remember name? Verb uh -huh. to be. Verb to be. Nos enfocamos en el verb to be. Hacer oraciones affirmative, negative, interrogative statements with the verb to be. ¿Sí? ¿Qué más hicimos? Hicimos dos tipos de preguntas con el verbo to be. Yes, no questions. En WH Questions. Y hablábamos sobre las ocupaciones, sobre eh, descripción de puestos de trabajo. Y ahí concluíamos week number one. En la semana dos pusimos a un lado el verb to be, pero siempre lo ocupábamos, ¿verdad? Y agregamos ya la lista completa de verbos. Ya no solo el verb to be, but we were using different verbs. Y en la semana número dos, ¿de qué hablábamos? Si recuerdan, había un tema en específico. What was the topic about? Daily routine. There we go, Adilson. Excellent job. Daily routines. You were describing the activities that you do at your workplace. You were describing your occupation. And you were practicing by making questions in order to get information about the routine. On Thursday and Friday, we were writing. Um, in this case, the description of your daily routine. Tratamos de incluir toda nuestra rutina desde que nos despertamos, lo que hacemos en el trabajo, y hasta finalizar la noche, ¿sí? Eso es lo que hacíamos el viernes. To present the information. We were practicing with many exercises. Entonces, la semana número tres. Aquí entramos ya con un tema. Recuerden que podemos ir combinando, reciclando algunas de, de los temas o la gramática que hemos visto anteriormente. Les presento entonces la semana 3, week number 3. Here we go. Les voy a compartir también el PDF de la semana número 3. Este lo pueden encontrar en la plataforma. ¿Sí? Aquí está. Bueno, miren lo que vamos a ver. Semana número 3, week number 3. Se viene un tema muy completo y muy útil. You know, cuando se aprende tal vez otro idioma, for example, Japanese, French. This is one of the main topics that you tend to review. Okay. El tema que vamos a ver ahora es muy, muy importante manejar, practicar. So, if you see... We are going to be making questions. Nuestra unidad inicia con una pregunta. Nos vamos a enfocar en preguntas. By making questions. Necesitamos obtener información. Remember, this is English for work. Inglés para el trabajo. Necesito obtener información o intercambiar información. ¿Sí? Sobre qué hago, a dónde trabajo. Y ahora vamos a responder esta. Empecemos con esto. The first question that we are going to have, it's going to be this one. Where do you work? How can you tell me the answer to this question? Where do you work, class? Where do you work? Let me listen to you. Where do you work? I work at Export Salva. Excellent. Oscar Alcides, where do you work? I work in Catalana. 
Great. Leslie, where do you work? I work at Imbacarimport. All right. Salvador Mejia, where do you work? I work Clusa. Okay. Janice, where do you work? Okay, alcancé a escuchar un poquito, pero sí, muy bien. You work there. Um, Loreni, where do you work? I work in ESP El Salvador. All right, excellent. Evelyn, where do you work? Uh, I work in Clusa, El Salvador. Okay, bien, bien, bien. Entonces, sí, creo que todos comprendemos la pregunta. Y damos las respuestas. Tal vez vamos a hacer unas pequeñas correcciones, ¿sí? Pero no es algo que sea eh, como tan difícil de corregir y de recordar. Number one. Miren acá, ¿qué vamos a hacer al final? Tal vez no solo de esta sesión, sino de toda la semana. Nuestra meta es recordar esta introducción hasta el siguiente lunes. Imagine. What are we going to do? At the end of this class or at the end of this week, week number three, mm -hmm. I will be able to look, describe. describe. What are you going to describe? The different departments department in department your workplace. Work and what de you. La meta de la unidad 2 no era describir los departamentos, sino describíamos ocupaciones. ¿Qué ocupaciones pueden recordar? Hablábamos de algunas occupations. ¿Sí? ¿Cuáles recuerdan? Supervisor. Supervisor. Floor. A floor. Voy a, a reír. Floor manager. Floor manager. ¿Qué otra recordamos? Engineer. Driver truck. Driver, engineer. Secretary. Secretary, exactly. Aquí está. Here we go. Let me show you that information. Para que vean que sí lo, lo hicimos. Si no nos recordamos, sí lo hicimos. ¿Dónde está? Aquí vamos. Wait. Uh -huh. Miren, hablamos esto en la unidad número 2. The bookkeeper, the financial analyst, human resource specialist. Y dábamos la descripción de lo que hacen estas personas. ¿Qué otros recordamos? Quiero ver si está por acá. Where is it? Digital Marketing Manager, Insurance Agent, Software Engineer. Habían seis ejemplos de ocupaciones. ¿Cuál es nuestra meta? Hablar de el department. ¿En qué departamento o en qué área trabajan estas personas? For example, if I ask you about the bookkeeper, What is the area in which he or she works or belongs to? ¿Qué área pertenece el bookkeeper? So that, ¿Será el área de production? Esta es otra área, miren, por ejemplo, human resources department. ¿Será el área de atención al cliente, tal vez? ¿No? Vaya, esa es nuestra meta de ahora. Identificar en dónde o a qué área pertenecemos en nuestro trabajo, ¿sí? Atención al cliente, ser el área de ventas, el área de, no sé, producción, podemos llamarle también. Entonces, esa es nuestra meta, ¿ok? Ya somos tres en la clase. Vamos a presentar topic, the topic from today's class. Ya vamos en la clase número, ¿cuál vamos? Class number. 
11. Class number 11. And to start with the class, we are going to have a speaking practice. Why not? Today is Monday. You said that you didn't practice your English. No practicaron su English, algunos. So look what we have here. We are going to do a quick practice. In this case, we are going to have another basic tongue twister. Los niveles intermedios, tal vez la otra semana los traje mucha. So remember, it's a very good way to practice your pronunciation. So we are going to be talking about this insect. ¿Cómo se llamará este insecto que está por acá? This insect. Who knows about the name of this insect? If you don't know, let me show you the name of this insect. Lady, ladybug, ladybug. ¿Qué será esto en español? What's this? Mariquita. Uh -huh, yes, that's it. Excellent, Oscar Amaya. Ladybug. Solo que acá en el traba lengua, tal vez para que rime o que podamos comparar la pronunciación, solo le vamos a llamar bug, un insecto. ¿Qué decimos entonces de este insect? A big. Ese es el sonido que necesitamos practicar. Big. ¿Lo escucharon al final? Big. Black. Bug. Beat, a big, black, dog. On his big, black, nose. Yes, that's it. La clase anterior les decía también, siempre que leamos palabras que terminen en consonante, ¿Sí? ¿Qué pasa con la última consonante? Big. Big. La G, escuchan eso, black. Big. Pero si terminan en vocal, muchas veces es suave. Miren esta, nose. Se queda como en el sonido de la S. Nose. Letter E, it doesn't have a sound. Entonces esa es nuestra meta. Resaltar estas consonantes finales. Bit. Oigan la T. Bit. Okay. Quiero ver qué otro. Aquí está el otro sonido final. Miren. Dog. 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 Bit. Big. Black. Nose. Bit. Dog. Bit. Yes. Que se escuche esa pronunciación. Vamos una vez más. A B. Black, bug, beat a big, black, dog, dog. on his beat, black, his nose, big. Look at this one. Beat a. Black. Siempre igual, pasa algo más. Inglés es muy común. Generar formas cortas, short form, enlazar palabras, hablar en forma contractada. Y muchas veces también se da esta tendencia, miren, de unir sonidos, pronunciarlos juntos. Vira, bit a, pero los, como es consonante, más vocal, que están juntitas, podemos hacer esto. Bit a, vira big, vira big. Vira ¿Sí? big. Vira big. 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 Ok, lo leo la primera vez. Despacio, un poco más rápido, un poco más rápido. ¿Sí? Le voy a dar tiempo para practicar, don't you worry. A big black bug, vira big. big black dog, con his big, big black nose. A big black bug, vira big black dog, con his big black nose. A big black bug, vira big black dog, con his big black nose. That's it. Okay. Vamos a darles hmm, 
unos cuantos minutos para practicar. A big black box. A big black box. But first. ¿Dónde está? Aquí está. Dos minutitos. Dos minutitos para practicar. A big Big black, big black, big black. Get ready. And don't be shy. No tengan miedo de practicar. Everybody's going to participate. Don't say no, teacher. I can do it. You can. You can do it. All right. So let me show you. Black dog on his big black nose. Vaya por acá está. El song twister from today's class. Here we go. Y les pongo a la par el stopwatch. Cronómetro. Stop. Watch. Stop. Watch. Ya está. Aquí. Listos. Vamos a practicar. ¿sí? Vamos a silenciarlos. A ver que ustedes solitos puedan ahí practicar desde casa. Y nos alistemos. ¿Sí? Listos. Vamos a practicar in three, two, and one. Here we go. It's time to practice. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Vaya, practiquemos. Keep on practicing. We're almost there, 10 seconds, 9, 8, 7, 3, 2, and 1. Let's stop. Here we go. Did you practice? Did you practice? Yes, you did? Okay. So let me get ready. If I don't have volunteers, I will have you to participate by name. See? Ahorita solo estamos 16, pero tengo dos oyentes, ¿sí? Oscar y Alex. Estamos de oyente con los chicos, entonces, los demás sí, listos para participar, ¿ok? Get ready to participate. En José Roberto quiere dar inicio a la actividad. Excellent, thank you. So, let me Hola. project that. ¿Quién sigue? Oscar, solo va a estar de oyente ahora, me imagino. ¿O no? no Por momentáneo. El, se me olvidó cambiar el, el oyente de la ah, última vaya. vez. Yo le ayudo. Ah, ok. Ahorita le ayudo a cambiarlo. Don't worry. Entonces, soy solo Alex ahorita. Bien. Gracias. Ya sabe. Vaya está allá. Vámonos, ya tengo a tres, cuatro en la lista de espera. Vamos, eh, Robert, revelo. Go, please. Let me listen to you. Remember, we are going to say it 
twice. Lo decimos dos veces. The first time, go slow. The second time, faster. Okay, ready? Three, two, one, go. A big black dog with a big black dog on his big black nose. Okay. Uh, a big black dog with a big black dog on his big black nose. Okay, no, one more time, Robert, one more time. <laughs> a big... A big black bug with a big black dog and his big black nose. Nose, 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 <laughs> nose, nose. All right, all right. Pero hoy le agregamos algo más. Listen, hoy los compañeros van a decir si quieren que lo repitan. Vamos a decir repeat. O le vamos a dar el OK diciendo great job. Clase. ¿Cuál eligen? El resto de la clase. Do we say repeat great. or great job? Great job. Ok, great, great job. job. Great job. Great job. Tiene Thank buenos you. compañeros, Roberto. Next one. <laughs> next, next, next. Let me see who's the next one. Gilberto, please. And then Salvador. Go, please, Gilberto. A big black dog with a big black dog on his big black nose. Second time, go please. A big black bow with a big black dog on his big black nose. All right, class. Is it repeat or do we say great job? Primero que escuche, si me dicen repeat, he's going to repeat or if you say great job, Great we are job. going to say congratulations. Okay, it's so a great job. You're not going ah, to repeat job. it again. Okay, Salvador, get ready. Yeah, he did a great job, of course. Salvador, get ready, please. Listo, Salvador. Three, a two, bean, and one. Black boom, big, a bean, black dog, on his bean, black nose. Okay, second time. Otra vez. A bean, black boom, big, a bean, black dog, on his bean, black nose. On his big black nose, nose, nose. Esa palabrita, nose, nose. Nose. Nose, nose, nose. Nose. Nose, nose. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, muy bien. Nose. Nose. Yes. Otra vez, Salvador, una vez más. Vamos. ¿Cómo que lea esto? Nose, no. Nariz, nose. Class, do we say great job? Repeat. A bean, oh, he's going to repeat. Go. Bean, a bean, black dog, on his bean, black nose. Nose, okay. Class, is it repeat or great job? What do you think? No, it's a great job. It's okay. All right. You did a great Salvador. Salvador, elija el siguiente, por favor. Who's next? Evelyn. Okay, Evelyn. <laughs> Get ready, please, Evelyn. Los demás ya los, los que estaban listos para participar ya casi. <laughs> Evelyn, go, please. Okay. A big black book with a big black dog on his big black nose. Okay, second time, go please. A big black book with a big black dog on his big black nose. Class, is it repeat or great job? What do we say? Great job. Great job. Okay, great, great, great job. job. Great oh, job. look, Evelyn, you have great classmates. One of compañeros. Gilberto, <laughs> get ready, Gilberto. It's your time to participate. De nuevo. Oh, no. It's because you have your hands like this. Dejo su mano arriba. Janice, get ready. Okay. A big black book with a big black dog on his big black nose. Okay, second time. A big black book with a big black dog on his big black nose. All right, class. What do you think? Casper Mead was great job. What do you think? What is your opinion? Do you want her to repeat the tongue twister? 
Or yeah, do yeah. we say great job? That was great, Yanni. Amazing. ¿Quién, ¿Quién supera a Yanni? Este es el resto. Who wants to try? Or Yanni, se elige el siguiente. Remberto. Ok, Remberto, get ready. You can do it. Go please. Hey, hey, como soba. Sí, sí, pero hombre, compañero. Yo es que hoy lo, lo escucho en algo en paz. Sí, ¿verdad? Es por no, eso, no, vamos, Remberto. Get ready. Estoy, okay. Go please. A big black bug with a big black dog of his big black nose. Second time, go please. A big black bug with a big black dog of his big black nose. Class, what is your opinion? Was this a great job or do you want him to repeat the great job. great job. Great job, right? Yes. You did it. Ahí vamos entre Janice and Remberto. Remberto, pick one of your classmates. ¿Quién sigue? Le ayudo a ver quién no ha participado. Oh, Lisa, le digo, um, Valeria Michel. Valeria, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, y Valeria elige al siguiente y así vamos a ir. The next one, okay. you're going to pick the next one. Valeria, get ready. Three, two, and one. Go, please. A big black dog with a big black dog on his big black nose. Wow, second time. Big black dog with a big black dog on his big black nose. What is your opinion, class? It was a great job, right? Great, great yeah, job. Yeah, it was great a great job. job. Valeria, who's next yeah. one? Um, Jose Hernan. No sé si puede hablar. I guess. Let me see if he can. Let me yes. See. Okay, go please. <laughs> A big black dog beat a big black dog on his big black nose. All right, second time. Beat a big black dog. A big black dog beat a big black dog on his big black nose. Wow, class. Black dog on what is your comment? He did a great job, great right? Job. He, yes, it was a great job. Big Excellent. Big hey, Hernan, what's the next one? And Loreni. Loreni, get ready, please. Remember. Black. You're going a to big practice. black box. Oh, a, big black black box. <laughs> a big black box. A big black box with a big black dog on his big black nose. Okay, second time. A big black box with a big black dog on his black nose. On his big, on his big black nose. On his big black nose. Yes. What is your opinion, class? ¿Qué decimos? Do we say great job or repeat? Let me listen to you. No, it's a great it, was, job. it was great, right? Yes, Lorene. Oh, don't you worry. Who's next, Lorene? ¿Quién falta por ahí, Lorene? Who's missing? Leslie. Leslie, yes, right. Leslie, get ready. Here Leslie. we go. Okay. A big black bag with a big black dog on his big black nose. All right, second time, please. A big black bug with a big black dog on his big black nose. Wow, what's your opinion, class? Very good. The second time you did it. Amazing. Great pronunciation, Leslie. Leslie, who's ready to participate? Let's look for a classmate. ¿Quién falta? Falta muchos todavía. Mm, Leslie, elija a alguien. Ahí vi un mm. volunteer. <laughs> uh, Salvador. Salvador ya nos ayudó. ¿Quién más? Mm. Oscar. Okay. Oscar. Tengo a Oscar Amaya en Oscar Arias. Amaya. Amaya, ok. Oscar Amaya, get ready. Three, two, 
and one. Here we go. Okay. A big black dog, big a big black dog on his big black nose. Wow, second time. A big black dog, big a big black dog on his big black nose. On his big black nose. Excellent. Class. Was it great? Do you want him to repeat the song, Trister? Great job, opinion? great job. Great job. Okay, Oscar. Piensa en alguien que no ha participado. I veo un volunteer. I see a volunteer. No, pongamos ahí a Max. Maximiliano, go please. You uh, can do it. A big block, a big black dog, with a big black dog on his big black nose. All right, second time. A big black dog, with a big black dog on his big black nose. That's it. What's your opinion, class? It was a, it was Good an job. excellent job. Yes, why not? Excellent. I want to know if Adilson is ready in Tatiana. Yes. Go yes, please, Adilson, and then Tatiana. A big black dog, big a big black dog on his big black nose. Okay, second time. A big black dog, big a big black dog on his big black nose. Okay, what's your comment, class? Was it great? Do you want him to repeat the exercise? What is your opinion? No, it's a great job. It's a great job, right? Excellent. Congratulations. Tatiana, are you there? Thank you. Um, a big black dog with a big black dog on his big black nose. Okay, a one big, more time. A big black dog with a big black dog on his big black nose. All right, class. What's your comment? It was great, right? It was great. Yeah, so yeah, very good. It was very good, right? So I get who's missing? Probably Oscar, right? Oscar and the parte de Oscar quería que a todos. So Oscar. Okay. Three, three, two, and one. Go please. A big black book with a big black dog on his big black nose. All right. One more time. A big black book with a big black dog on his big black nose. All right. Class, what's your opinion? That was great, right? Great job, Oscar. Mm -hmm. Okay. Yeah, it's great. It's Very great. good. So, lo vamos a resaltar, tal vez... Esta pronunciación. ¿Sí? Hacíamos perfecto el sonido final. Bog. Pero eh, hay ciertas vocales que cambian. Hay una variación en la pronunciación. Aquí suena como una similar a una O. Bog. O sea, la O que nosotros tenemos en español. Bog. Big Black. Bog. Book. Mm -mm. Sería muy literal el sonido. Bog. Es para comparar bog and dog. ¿Sí? Ya ven, hay sonidos muy similares. Dos vocales que en este caso suenan muy similar. Bog and dog. Nose. También lo comparamos. Yes. So, vamos a ir aprendiendo el sonido de las vocales. Las vocales suenan no solo en cinco maneras como en español, sino de acuerdo a en dónde se posicionan en la palabra, tienen un sonido diferente, pero ustedes van a ir practicándolas adelante. Let's go. Let's go back to the book. ¿Cuál era la primera pregunta que hacía en la clase? ¿Quién se acuerda? What was the first question? Que la tomábamos del libro. Where do you work? Oh, that's amazing. Where do you work? So, where do you work? Do you know, in English, we are going to be making a statement, interrogative statements. Ya anteriormente veíamos las WH questions, but we weren't given the definition. Tal vez aún no dábamos la definición, ¿sí? Y es bueno que tengamos por escrito. 
a qué hace referencia cada una de las WH questions. Listen, there are five most used WH questions. Existen cinco, cinco que se usan más. Pero en realidad hay una lista grande de WH questions. Son como nueve, alrededor de nueve WH questions o WH words. Words. ¿Sí? Cuando ya la combinamos con un complemento, un verbo, es que ya le llamo WH questions. De por sí, solo estas palabritas, estas solo se llaman WH words. Palabras con WH. And here I have some examples of uh, six. Tengo seis, se hacen falta algunas. Pero las más usadas son estas. Creería que no incluí, no, bueno, vamos a incluir al final esta, how. Lo voy a escribir así para que no se me olvide, how. So, I want you to repeat with me the WH words. Vamos clase, repitamos. Who? 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 Okay. What? Who? What? What? Where? 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 Why? 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 Which? 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 Whose? 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 And how? How? Oh. Okay, one more time. Who? 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 What? What? Where? Where? Why? 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 Which? 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 And how? And how? All right, excellent. The WH questions. What is the function? La función de estas palabras. The WH questions, as you may remember, they ask for information. Había otra forma de llamarlas. Puedo conocerlas como WH questions. Digamos que se llaman information questions. Por si alguna vez las identifican como information questions, son las mismas WH questions. Porque mi meta es preguntar, conseguir, traer esa información. Ask for information. As you may see. These WH questions, they cannot be answered with yes or no. Imposible responderlas con yes and no. Ese es otro grupo de preguntas. Okay, so let's find out about the function. The first one. Who? Who? who I am who? going to use who to ask about people. That's it. Exclusiva para consultar sobre personas. No puedo consultar sobre países, lugares, objetos, animales. No. Exclusivo para personas. Who I need. If I need information about people, I am going to use who. For example... I can ask questions like this one. Muy bien. Who, who are you? Who is your teacher? Y quiero que vean acá también. Podemos redactar esa pregunta utilizando un pronombre o igual sustituirlo por el nombre de la persona. Who are you? Who is your teacher? ¿A qué hace referencia a esto? ¿Qué está consultando esta clase? En Spanish. Who are you? Who? ¿Quién? ¿Quién? La parte de la mochila. La parte de la maleta. ¿Quién eres, verdad? ¿Y esta qué pregunta en la número tú? dos? ¿Quién eres tú? Me gusta esa adaptación. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es? Miren, aquí hay un posesivo. ¿Quién es? 
Sí. Tú. Your teacher. Maestro, maestro. ¿Sí? Who is your teacher? ¿Ah? Who is your teacher? Next no, one. Es que... Look. What? What is whenever we want to ask for information about things. No puedo ocuparla para personas, no, sino cuando me refiero a things, cosas, miren los ejemplos que traigo acá. Language, un idioma, sobre el nombre de una persona, ¿sí? Sobre alguna cosa, objetos. What is your language? What is your language? ¿Cuál es tu idioma? Hey, what is your name? Pregunta muy básica. What is your name? Y lo podemos usar en forma corta también. What's? What's your name? What's your language? What it's only for things. Who it's whenever we want to ask about people. Next one, number three. Iniciamos con esta la clase. Were. Were asks about places. Cualquier tipo de información sobre un lugar que necesite. Voy a redactar la pregunta con esta WH word. Were. ¿Sí? Es exclusiva para consultar sobre lugares. Hey, where is your car? Where do you live? Where do you work? Okay. Where is your car? Where do you live? Where do you work? Next one. Why? In this case, whenever I want to ask, I want to find out for a reason why an activity or why something happened. I am going to ask that question by using why. Necesito saber la razón por la cual se hizo algo, por qué sucedió o por qué. De una situación en general ocupo el SWH word. Why? Why is he sad? Why is he sad? Why is Carlos late? Miren esta pregunta. Why is he sad? ¿Qué será este en español? Why is he sad? ¿Por qué? Porque él está triste. ¿Por qué está triste? ¿Por qué Renberto está triste? Why is he sad? ¿Ah? Ajá. Sorry. Why is he sad? Never. No, you're not sad, right? <laughs> Why is Carlos late? Porque ya se gastó la quincena, dice. No, ¿verdad? ¿Por qué esta tarde? Why is Carlos late? Siempre hay un enlace de palabras. Si yo pregunto con why, ¿por qué? Siempre casi. El enlace o la respuesta inicia con la expresión. Siguiente. Because. Van enlazadas. Es el WH word with the expression because. Why is he sad? Because. Y luego dan la razón. Por la que, en este caso, la persona, él está triste. ¿Sí? Siguiente. Esta es interesante. Si se fijan, which. No hay como... Algo que la haga exclusiva para personas o para cosas, objetos. No. Which podemos utilizarlo para cualquier cosa. Siempre y cuando querramos obtener información de qué opción voy a elegir, voy a ocupar which. Puede ser ocupada con cosas, personas, lugares. Objetos, animales. Aquí no hay una exclusividad para alguien o una persona en específico. 
Eso sí, which necesito de mi parte dar las opciones. No puedo salirme de esas opciones de respuesta. Which color do you prefer? Which color do you prefer? Red or black? ¿Cuántas opciones de color favorito me están dando? Dos, red or black. No puedo responder con otra opción que no sea red or black. ¿Por qué? Porque esa es la función de which. Elegir una de las opciones que se me brindaron en la pregunta. ¿Sí? Which color do you prefer? Red or black? Black. Which food do you prefer? Tamales or pupusas? Pupusas. No puedo salir con una opción extra. Pupusas. Which do you prefer? Tacos or pupusas? Tacos. Tacos, really? Yes. Más? Which food do you prefer? Hmm? Which? Meat. Okay. Pupusa. Which pupusas, right, Evelyn? Because we are Salvadorians, somos salvadoreños. ¿Qué pasó ahí, Ramberto? Tacos. Sí. Tacos, segunda opción. Sí. Siguiente. Which country do you prefer? Y les mencionan las opciones a elegir. No solo son dos, pueden ser tres, cuatro, muchas opciones si es posible. Para elegir opciones. Si yo quiero consultar, por ejemplo, las mismas categorías sobre algo preferido, pero yo no doy opciones, ahí es una pregunta abierta, sin opciones. Ahí ocupo what. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Infinidad yeah. de opciones que la persona puede elegir y dar la respuesta. Pero si yo quiero ser específico y dar mis opciones, I'm going to use this WH word. Which? Whose? In this case, we are going to use the expression whose in order to ask about ownership. Igual, acá no podemos definir si solo es para personas o para objetos. Not really. Si no, me sirve para saber a quién le pertenece algo. Who's, de quién. La traducción sería de quién. Whose keys are these. ¿De quién son estas llaves? Hey, whose turn is it? ¿De quién es el turno? ¿A quién le corresponde el siguiente turno? Whose turn is it? Pertenencia. Ok, y dijimos la última que se me borró. What was the last one? Aquí. Who remembers? Aquí. How? How, there we go. In this case, probably how is written in a different form. How no inicia tal vez con WH, pero claro, es parte de este grupo de preguntas. How. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué, ¿O qué información puedo obtener con how? What information can I get mm. by asking how? How are you? How do you feel? How was your day? How. ¿Qué creen que pregunto con how? ¿Cómo? ¿Cómo? Mm. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tiene alguna idea? Sí, es cierto. Significa cómo. ¿Cómo? Pero ¿cómo la definimos en inglés? How pregunta sobre... ¿Qué categoría usarían ustedes? Miren, la manera, el método o el camino para hacer algo. ¿Cómo eh, 
How do you make a cup of coffee? ¿Cómo haces una taza de café? Ah, quiero saber los pasos para llevar a cabo eso, ¿verdad? How do you um, how do you do your job? Los pasos que utilizas para desarrollar tu trabajo. How? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el camino para llegar al resultado? Entonces, Esa sería la final, ¿sí? Es bueno que sepamos o las diferencias o la forma exclusiva. People, I'm going to use who if I want to talk about things. And not people, I am going to use what. If I want to ask about places, I'm going to use where. The reason why something is done i'm going to use why if i want to have people to pick one of my choices i'm going to use the wh word which if i want to know about the owner of something of ownership a quien le pertenece a yo i'm going to use the expression who's And if I want to know about the process, the method, of why something is done, I'm going to ask by using how. ¿Sí? Vaya, ¿qué otra pregunta se les ocurre con esta? Who? Who are you? Who is your teacher? Who? Hagamos otra pregunta que se les ocurra. Who? Agreguen una más. Who? 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 Hacemos who, 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 who. Sí. Who Vamos. wants to play soccer? Who wants to play soccer? Muy bien, perfecta. ¿Qué otra agregarían con who? Who. Who do you install... Okay, okay. Who? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who? Who? ¿Quién? Who is your manager? Who is your boss? Who is your supervisor? ¿Quién es su supervisor? Who? Who? Okay, ¿quién? Siguiente. ¿Cómo entonces hago preguntas con what? 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 Si quiero preguntar sobre cosas. What is your name? What is the name of your company? What? I cannot hear you. What is your occupation? What is your occupation? Perfecto, ya la habíamos ocupado antes. What is your occupation? What? ¿Sí? ¿Qué otra se les ocurre con what? ¿Qué? What? What? Más ejemplos con what? Uh, what kind of movies do you like, for example? What kind of movie do you like? What are your days off? ¿Qué día descansas? Ahí están. What, poníamos esta, me encanta, que ya lo ocupamos. What is your occupation? What, what is the name of your supervisor? Or probably, what's the name of your boss? ¿Sí? Adaptémoslas al lugar de trabajo. Podríamos ocuparlas, claro que sí. Se adaptan, ¿verdad? What? What? ¿Sí? Revisemos sobre quién estoy, entonces. Si es cierto que pregunté 
por personas, pero en sí, ¿qué información de esta persona? Miren acá, sobre él, los días de descanso, los days off, sobre la ocupación, es un objeto, una cosa, y pregunté sobre el nombre. Entonces, el todos jefe. son cosas. No pregunté sobre personas. Si es cierto que menciono personas por acá, pero no. Es mi, mi idea es preguntar sobre cosas. Nombre. Ocupación es una cosa. Días libres es algo. No es una persona. ¿Sí? Next one. Consultemos entonces sobre... Miren acá. Según el orden, lugares. Where. Where. ¿Qué pregunta se les ocurre con where? Yes. Where are you doing? Once again, otra vez esa pregunta. Where? Sobre qué quiero consultar. Where, where. where lugares. Sobre lugares solamente. Where do you live? Where do you work? Where do you live? Me encanta esa. ¿Qué otra? ¿Dónde? Where? Where is your boss? Mm, me encanta esa. Hey, where is your boss? ¿Verdad? Where is your boss? ¿Dónde? ¿Dónde está tu jefe? Where? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde? Where, where is the Islam? Where is, otra vez, where is? Where is the Islam? Can you spell that? Creo entender, pero no Island. Sé si... Ah, the island. Ajá, yo sabía que era eso. Solo que la pronunciación, island. Sí, la S... La omitimos, es como I, de la letra, de la vocal I. Land, island. Island, muy bien. Revisemos entonces si estoy preguntando o si mi información es exclusiva para lugares. Miren la primera, primer ejemplo. Dice, where do you work? Claro. Quiero saber sobre el lugar de trabajo. That's all right. Where do you live? Quiero saber el lugar donde vives. Perfecto. Where is your boss? ¿Qué estoy tratando de averiguar? El lugar en donde tu jefe está. Where is the island? Quiero saber el lugar donde se encuentra la isla. So, yes. Todas están redactadas correctamente. Where. And we also have so many other. Hay muchos otros ejemplos. What's next? Look. Let's ask for Why? a reason. Why. ¿Por qué sucede algo? Por ejemplo... Imagínense que había mucho tráfico y el jefe les pregunta por qué vienes tarde. Why are you late? Sí. Why. ¿Por qué? Why. Recuerden, nuestra meta es consultar sobre una razón por la que sucede algo. Why are you late? ¿Qué otra pregunta podría generarse. Siempre en el contexto de trabajo, ¿verdad? Why are you late? Why are you ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué? Otro ejemplo que se les ocurra o que hayan escuchado. Why? 
ओके ¿Qué otro ejemplo han escuchado? ¿O qué se les ocurre que podemos preguntar? Why you don't finish the work? Wow, imagine. Why you didn't finish? ¿Por qué no terminaste el reporte, el trabajo? Why? Why you didn't finish? O pongámosle al revés, miren. Why didn't you finish? ¿Por qué no terminaste? The report. Why didn't you finish the work? Okay. Why? Y nuestra meta es dar respuestas o una justificación. ¿Por qué? Esta persona está triste. ¿Por qué? Tú estás tarde. ¿Por qué no terminaste? ¿Por qué una persona o tercera persona está tarde? ¿Sí? Why? La razón por la que. Sucede algo. Ok, nos quedan las últimas. We have which and we have whose. Which and whose. Which and whose. Which. Dando dos, tres, cuatro o las opciones que queramos. Which. So how do we make it? Vean el ejemplo que tenemos ahí. Which. Color do you prefer? Sí. ¿Qué preguntarían con which? Um, which? Which movies? Which movies do you like? Uh, Ajá. ¿Y cuáles son las opciones? Fantasy or horror. Horror? Roman movie. Yes. Fantasy. Ajá, entonces agregamos una tercera opción para que vean que pongámoslas aquí para que todos puedan poner sus opciones. Okay. Which movies do you like? Okay. Horror, fantasy, romantic, classical, drama, drama, love. So you see which movies do you like? Y ustedes ponen dos, tres, cuatro, cinco opciones. ¿Qué otra pregunta se nos ocurre con which? 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 Vamos. Algo que han escuchado con which? 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 Which office do you prefer? Okay. The right or the left? I like that one, exactly. There we go. <laughs> Which days off do you prefer? ¿Qué días libres prefieres? Sunday and Monday or Saturday and Sunday? Ah, and we decide. Yes, which, which, and that's it. Revisemos la última. Who's? De quién es esto? Who's? Who's? Remember when it was ownership. Sobre pertenencia. Who's? Who's? Car is this? De quién es este carro? Who's? Who's? Whose cell phone is it? Whose cell phone is this? Whose? And that's it. Right. So, don't you worry. We are going to present some extra information about this. But before, I need to check the attendance list. Let me see who is in the English class. ¿Quién está en la clase? Oigan bien. Who is? Who? ¿Quién? Who is in the English class right now? Esperanza Yamilet Hernández. Remember to say here or present. Esperanza Yamilet Hernández. All right, Esperanza is not here today. Evelyn Janet Zapata. Nemi. 
Hola. Hi, Evelyn. Present. Ah, oh, you're there, Present excellent. Teacher. Okay, Hello. thank you. <laughs> Gilberto Lazo Funes. I am here, teacher. You're there, excellent. Janis Olivia Ayala. Present, teacher. I can just see you, but I cannot hear you, Janice. Hoy sí, hoy sí ya la escuché. O sea, Dilson Vázquez García. Gracias. All right, thank you. José Alexander Barrera. Muy bien, perfecto. José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. All right, thank you. José Renberto Calderón Pacheco. I'm here. Okay, excellent. José Roberto Revelo Calderón. Present. Ok, thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Thank you, excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. Present teacher. Ok, thank you. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano. Ok, Nubia Esmeralda Jordán Flores. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present teacher. Thank you, excellent. Oscar Enrique Arias Aragón. Present teacher. Ok, thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present teacher. Ok, Salvador Cindy Alejandra Sánchez Fernández. She's not here. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Here, teacher. All right. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present, teacher. Okay, excellent. Bueno, vámonos a ir a la práctica. Si se fijan, más que toda la información en general. ¿Sí? Necesitamos entonces saber información sobre nuestros trabajos. Y hay eh, un ejercicio en su libro. If we go to the book, there we are going to find this exercise. Take a look at this one. Tenemos las preguntas informativas. Five different examples. Yes. Las vamos a adaptar a nuestro contexto. If you see the first question in, Hey, what do I do? Aunque es raro, creo, consultarnos a nosotros mismos, pero lo vamos a hacer. What do I do? ¿Qué hago? What do I do? ¿Qué actividades hago? ¿En dónde redactábamos esta pregunta, si se acuerdan? What do I do? What do you do? ¿Se acuerdan cuándo? ¿Ustedes redactaron tres actividades que hacen en su trabajo? ¿O para qué las redactamos? To talk about the routine. Ya tenemos listas esas respuestas. Hey, where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. Vamos a tratar de identificar el departamento. Al cual pertenecemos. ¿Sí? Ya vamos a redactar diferentes departamentos. When? When do we go to meeting? When? Todos nos reunimos. Todos tenemos algún seguimiento con nuestro supervisor or boss. When do we go to meetings? ¿Cuándo vamos a la reunión? Vamos a obtener esa información de parte de ustedes. How? How do they plan the marketing? Se refiere a el área de mercadeo. ¿Cómo lo hacen? How? How do they plan the marketing? Si recuerdan how, nos preguntaba sobre el proceso. ¿Cómo hacen la planificación de mercadeo y marketing? ¿Quiénes? Los del departamento. What time do you take breakfast? 
What time do you take? O podemos decir, what time do you have breakfast? Que trata de averiguar una hora en específico. Yes? So, vámonos con la primera. What do I do? What do I do? ¿Cómo responderían entonces la primera? What do I do? Clase. What do I do? What do I do? Just. Redactémosla, en este caso, de mi parte hacia ustedes. Mm -hmm. What do you do, class? Mm -hmm. I study English. Ah, muy bien. Por eso estoy... Lo voy a poner un poco más definido. Actividades que hacen en su trabajo. What do you do? What do you do? Uh, I visit farmers every day. Okay. What else? I write emails every day. Okay. Cuando le digo what else, es ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? I have dinner every day. Okay, that is an activity. What else do you do? Or that's it? Y el resto de la clase, ¿qué hacen? What else? Vale, primer pregunta. Siguiente. Where do you work? Where do you work? En este caso, la respuesta va a ser, si se fijan, work. hay dos formas de responderlas. Where do you work? Si yo quiero hablar de información en general, general information, Ay. o sea, la compañía en general, donde yo trabajo, como yo respondo, utilizando la preposición a. Si yo quiero hablar sobre información específica, por ejemplo, dentro de esa compañía, el departamento para el que yo trabajo, ya no voy a ocupar A, sino voy a ocupar in. ¿Sí? Where do you work? At. Y mencionan el nombre de la compañía. Hey, where do you work? In. Mencionamos el departamento. ¿Qué departamentos existen en su trabajo, clase? Departamento de Recursos Humanos, ¿será que tenemos ahí? Human Resources. ¿Sí? Yes. ¿Qué, qué, yes. Otro, ¿Qué otro existe? Production. Me encanta. Production. Mm. ¿Qué otro departamento? Financia. What was that again? Mm -hmm. Can you repeat that, please? The sales department. Okay, sales department. Departamento de ventas. Perfecto. Operations yeah. department. Operations, okay. Chicos, será operations and productions department the same? What is your opinion? Yes. Yes. Probably, right? Department or department. Ahí está. ¿Cuál se encarga de ayudarnos a reparar el equipo? Tal vez computadoras. Cosas que ocupamos para nuestro trabajo. ¿Qué departamento? IT. IT, ok, de IT department. ¿Y qué significa IT o IT? Sí, es una forma Information, información. Ok. Sí, entonces tiene que ver con tecnología. Probably. Eh, the Internet Connections. It's not working. 
I'm going to call the IT department. My laptop, my computer is not working properly. I need to call the IT department. Y cuál se encarga de dar a conocer en redes sociales o a promocionar actividades Marketing. en redes sociales. ¿Cómo se llama ese departamento? Ya lo vimos anteriormente. Marketing. Ok, I Developer. like it. Marketing Development. Or we can say it like this. Podemos dejarlo así también de Marketing Department. Miren, ya tengo varias opciones. Entonces, ustedes se van a ubicar con la preposición in, en cuál de esos trabajan. Por ejemplo, I work in human resources department. Probablemente, ¿verdad? I work in sales department. I work in the marketing department. Yes. ¿Cómo van a responder la siguiente? If you see, we have question number three. When. Pero dice, ¿cuándo vamos a las meetings? Cambiémosle un poco de la redacción. Quiero que me traigan esta información. Miren, when. When are. ¿Cuándo son sus días de descanso? Sus days off. ¿Sí? Ya para que no repitamos la información anterior. Y agreguemos la que teníamos en el libro. When do you go to meetings? ¿Cuándo van a reuniones? When do you go to meetings? Respondiendo con días en específico. Yes. ¿Cómo van a responder la siguiente? Dice, how do they plan the marketing? Hmm. Preguntemos algo diferente. Sí, porque no somos de marketing. Quiero que respondan esta. How do you plan? ¿Cómo planifican sus actividades de trabajo? How do you plan your Weekly activities. Sus actividades semanales. ¿Cómo las planifican? ¿Será que se reúnen? ¿Tienen meetings? ¿Tienen algún formato? ¿Algún calendario que seguir? How do you plan your weekly activities? Siguiente. Y la última que van a responder. Listen. What time do you? What time do you? Hmm. Probablemente no querramos saber a qué horas tienen el desayuno, sino qué información nos interesa o sería de relevancia clase. What time do you? A qué horas entran probablemente y a qué horas salen, ¿sí? What time do you? Come. Leave. Sure. O oh, pongámosle. What time do you come? What time do you leave your job? That's it. Bye. Vamos a numerarlas. ¿Cuántas preguntas van a practicar ahorita? If you see. What do you do? It's going to be number one. Siguiente pregunta. Oh, Number two, where do you work? Recuerden que para esta les puse información en específica. Sí, la número tres. When are your days off? Mencionenme los días de descanso. What do you do? Number four, when do you go to meetings? Siempre usando when. How do you plan your weekly act? Esta sería la quinta y la número seis sobre su horario de trabajo. What time do you come and what time do you leave, Churchill? Clase, ¿cuántas preguntas vamos a redactar ahora? O responder mejor. Sí. Six. Six. Right. 
les envío esto WhatsApp y vamos a estar acompañándolos en las salas grupales. La meta de nuestra clase es ser capaces de dar esa información al final. ¿sí? Here we go. So I'm going to send this picture to WhatsApp. We are going to be working together and you are going to be writing the information down. Primero escribamos en el cuaderno para que cuando volvamos a la sala principal la intercambiamos. Here we go. All right. So from five to 10 minutes, we're gonna be working in this activity. Vamos a trabajar en grupo de cuatro. Listos. Ahorita envío WhatsApp. Three, two, and one. Go, please. It's time to work. There we go. This is a speaking activity. All right. All right. Bueno, vamos chicos, voy a estar por aquí escuchándolos, ¿ok? Go, Respondamos las seis preguntas, aquí vamos. ¿Quién va a empezar? <risa> Ahorita todavía estoy respondiendo. La... Igual yo estoy respondiendo. <ríe> <En teoría. ríe> Ok. Igual, si no saben cómo responder una, nos apoyamos con los compañeros, ¿ok? I have a free. Y leave your job. Eh, I start at work at 8 am and I leave my job at 5 p.m. Y ahora no sé si al revés. Sí, ahora al revés. Ok. What do you do? Um, I check accounts. Receive Bible. I prepare the tiles for invoice. Okay. Where do you work? Uh, I work in El Salvador. Okay. 
When are your days off? Weekends. When do you go to meetings? I go to meetings Wednesday. How do you plan your weekly activities? Uh, I plan you I plan weekly activities. My boss. El, 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 o sea, mi, mi jefa me, me da las <ríe> así que no sé cómo decirle eso. Okay. ok, hagámoslo, hagámoslo. Esa es la idea, que lo que nos sepa decir entre todos, lleguemos a una conclusión, ¿sí? No solo intercambiar información, sino apoyarnos. ¿Cómo sería clase? Ayudémosle a Lore. Mi jefe me da las indicaciones, ¿sería verdad, Lorena? Sí, sí. So, how do you plan your activities? Podemos decir, I... Um, receive, receive. Yeah, uh, I, mm -hmm. I may receive uh, um, probably I, I don't know how to indication instruction I may receive instruction uh -huh. I receive the instructions <laughs> From my bus. Instructions. Voy aquí, va en el chat ahorita. Instructions from my bus. Okay. Ahí está. Entonces, Lori, ese puedo poner. I received instructions from my bus. Excelente. Sigan trabajando. I received... <laughs> okay. In the last, what time do you come? Esa es como la programación de las actividades en la semana. Do you have questions, guys? Preguntas. Dígame, Yanis. Ok, no sé si solo soy yo, pero me escucho como un poco lejos. Más o menos. Me imagino, sí. Hoy sí, hoy sí ya. Ok, vamos. Yo le explico a él, uh -huh. a Alisson, que en el área donde yo estoy, básicamente, en lo que se trata de la, de la, de Miri, o Miri, de Ok, va, entonces es como que recibe indicaciones en el momento. ¿Sí? Va, entonces redactémoslo así. Miren el chat. I receive... ¿De quién recibe las indicaciones, Jan? Del jefe, from your boss, o su supervisor. So, I receive instructions from my boss. Creo que ya lo había escrito por ahí. 
I receive instructions from my boss. Así déjelo. That's it, yes. Y en the rest of you, vaya, sigan trabajando, que voy a estar por si necesitan ayuda. Go, please. Tell me. Yes. La... Did you finish? Do you have questions? No. No, what? No questions or no, you didn't finish. Come on. Bueno, ¿por cuál van? La idea es que entre todos redactemos una respuesta, ¿sí? Que nos sintamos seguros de dar nuestra información. La tres, number three. Let me check on that one. Dice la número tres. ¿Qué dice? When are your days off? When are your days off? Yes. Saturday and Sunday. Ah, vaya, pero como hablamos de dos días, ya no vamos a ocupar aquí, sino que vamos a ocupar are. My days of are Saturdays and Sundays. That's it. Los demás, Leslie and Oscar. When My are your days off is Sunday. Just Sunday. Solo los domingos, Leslie. Yes. Vaya, ahí también, fíjese, Leslie, podríamos redactarlo con R, porque son todos los domingos, ¿sí? No solo un domingo, so, my days of off are Sundays. Sundays. Oh, en plural, okay. muy bien, yes. Eh, And you, Oscar? Sería uh, on Sunday, sería los domingos. De descanso. Es que yo no le puse mucha atención porque estaba lloviendo fuerte ah, y no, no se, se le preocupe. escuchaba muy bien. No se preocupe. Del, de, por eso es que, pero grabé la clase para poderla ver mañana. Ah, vaya, claro. No sí, se preocupe, sí. Oscar. La meta es responder las preguntas que envía el chat, ¿sí? Trate de ah, redactarlas y vamos a revisarlas si es necesario. ¿sí? Muy bien, chicos. Vale. Sí. Terminen el ejercicio. Aquí voy a estar por si necesitan ayuda. Keep on working. De la, la quinta como que dice que cuál es el plan de trabajo ¿Cuál es el plan de trabajo? ok, here you have Alex y Maximiliano chicos, ¿cómo van? ya que se quedaron por aquí tenemos cinco preguntas five different questions eh, sí, perdón es que lo que pasa es que está llegando Venía de camino para la casa todavía. Ah, no se preocupe. Pero hoy sí ya estamos listos para la clase, ¿o no? Sí, sí. Ya solo. Sí, tía. Sí, sí, más o menos. Lo que... estamos ok. Más. Bueno, vamos a volver a escribir las preguntas. Son cinco preguntas. No, let me see. Son seis. Lo que están en... Ajá, en lo que está en el chat, sí. En base a mi información personal. Esa es nuestra meta, así que manténganse trabajando, les doy unos minutitos más, ¿ok? Work please. Ok. There we go. You're ready, ok, Alex. Igual, trabajemos con las preguntas, please. Six different questions. Based okay. on your personal information. Vamos a traer a sus compañeros a ver qué tal les fue. Here we go. And that's it. Okay, it's time to come back. Let me see if you got the information. Here we go.
para clase 6, preguntas redactamos. A ver qué tal nos fue con las respuestas. La información puede variar, claro. O puede parecerse si es que tengo compañeros de trabajo en la clase. Pero la idea es que todos sepamos responder six different questions con las WH words. Ok, number one. Class, what do you do? What do you do, class? Empecemos con Alex. Es el primero que me aparece. Alex, what do you do at work? What do you do? Hi, teacher. Good morning. What do you do? ¿Qué hace? Respondamos la uno. Number one. What do you do? ¿Cómo respondería él? I get uh, some the from uh, How can I say indicaciones? Instructions. I get some instructions to the French to the patients to how they take the exams. Mm -hmm. Se acuerda Alex que redactamos esas la semana pasada para describir las rutinas. Entonces sí. aquí va esa información, sí. What do you do? Y clase. Todos empezamos a describir por lo menos tres actividades que hacemos. What do you do? Probemos con Adilson. What do you do? Number one. I create the invoice for shipment and mm -hmm. I reviewed the report production. And finally, I check the email for the that's, that's all right. Amazing. Can I ask the same question to Maximiliano? What do you do? What do you do, Maximiliano? Sí, sí, ahorita. Bueno, well, don't worry, toma su tiempo. What do you do? Si no está listo, me dice y luego vuelvo con la pregunta. ¿Sí? What do you do? Eh, para... <risas> ok, ok. Vaya. Recuerde, esta es la información de las actividades que hace. Ya regreso para escucharlo, ok? Next one. Leslie, where do you work? Y necesito dos respuestas. Where do you work, Leslie? I work at Inbacar Import. Mm -hmm. I work in operation department. That's amazing. Misma pregunta. Loreni, where do you work? Two answers, please. I work in Super Salvador, accounting department. Ah, vaya. Bueno. Pero ocupemos la preposición, ¿ok? Otra vez, Lorin. I work at... I work at ISP El Salvador. Perfect. In, in... Accounting Department. Excellent. Evelyn, where do you work? Give me the information, please. Where do you work? I work Cruz a El Salvador. One more time. I work... At. No, el nombre de la compañía es At. At. Es un lugar en general, sí. And. ¿Y el departamento? ¿En cuál departamento trabaja Evelyn? I work in, in... in working La Unión. Uh -huh. Pero ¿cómo se llama el departamento en que trabaja? Todos ah. Estos? Ajá. ah, de eso, perdón. <risa> <risa> ok. No, pero igual fíjense si hablamos del departamento. Es que no está ahí. Ahí, no agreguémoslo entonces, clase, ¿cuál sería? Todos los chicos que Agri trabajan. Agri Agriculture Department. Ah, perfecto, ¿Ah? ok, entonces agreguémoslo, la idea es agregarlo. Otra vez, Evelyn, where do you work? I work in, eh, I, I, ¿cómo se llama? I work Cruz a El Salvador. Otra In... vez, one more time, one more time, I work at... I work close a El Salvador in um, agricultural. Mm -hmm. In the agricultural department. Department. Depart department. Perfecto. 
Remberto, where do you work? No, esa ya la preguntamos. Preguntémosle. Ah, esa es la más fácil. At. When are your days off? Quiero ver la redacción de esa respuesta. When are your days off? Days. Recuerden plural. I ¿no? never days off in my job. Come on. I guess you do. Pues claro que, que no. sí. When are your days off? Ni siquiera uno. Are you sure? Uh, most of the times uh, we try to, um, mm -hmm. let me one second to try to explain that. Okay, go ahead. Um, most of the times uh, we You don't train. have like a specific, specific day off. Okay, but my day off is in a holy week, that's it. Oh, it's really? Some... But how about during the week? You don't have a single day off? Not even no, one? No. Do you so go to work time, on Sunday? Trust something most of the times when, really? cuando toca, toca. <laughs> Vaya, so, pero necesitamos una respuesta. Um, Podríamos decir, it may vary, podría eh, variar. Yes, it may vary. Podría variar. ¿Qué otra respuesta darían, clase? Ayúdenme a remember. No tengo un día específico. Just Sunday. Just. Ah, me gusta. Just. Esto de just. Solamente just. Just, just Plural, Sunday. Siempre Sunday. Así es. Cinco, porque no solo es uno. Single. That's all right. Lo mismo, preguntémosle a Janice. When are your days off? Of. Mm -hmm. All right. right. Let me ask the same question. Oscar Arias, when are your days off? Uh, uh, Saturday, Saturday, God, sería medio tiempo del sábado. Okay, okay. Sería que día de descanso. Sí, medio, sábado hasta mediodía, ¿cómo se diría? Ajá, clase, ayudémonos. Sábado hasta el mediodía y los domingos, me imagino. Y los domingos, sí. Vamos, Middle clase. Saturdays and Sundays. ¿Qué, qué más se les ocurre? ¿Cómo dirían? Um, half time Sunday. Any other idea? Any other? ¿Cómo sería, perdón? Saturday afternoons and Sundays. Realmente, uh -huh. afternoons incluye, claro, el resto del día. Pero desde uh -huh. la tarde para allá hasta el domingo. Andale. O podemos poner desde las tardes de los sábados, porque okay. inicia el mediodía, from Saturdays afternoons and Sunday. ¿Sí? ¿O qué, de qué otra forma podrían redactar esta idea? Any other idea, class? Los escucho. When are your days off? Ok. Revisamos qué During más. During the weekend. Pusieron. During the weekend, probably. Ok. How about you, Robert? When do you go to meetings? Number four. When do you go to meetings? Um, normally, the Mondays in 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 the morning. Okay. Like uh, eleven a.m. or in Fridays. Uh -huh. in, in the morning too. Okay, you're being very specific. That's all right. Perfect. Same question. Preguntemos lo mismo a. Falta Oscar Amaya. Vamos. La cuatro. ¿Cómo la responde? When do you go to meeting? I go, I go on meeting on Friday in the morning. Ok. Just Fridays in the mornings. Perfect. Yes. 
Number five, how, how do you plan your weekly activities? Weekly, semanales, how do you plan your weekly activities? Sí, es de importancia saber cómo lo planificamos. Gilberto, how do you plan your weekly activities? Number five. At four months. Mm -hmm. One more time, please. With a format. With a format. Okay, you need to fill a format. Tienen que dar un formato to fill a format. Yes? Yes. Do you plan your weekly activities with the help of your boss or not? Do you have a meeting and in that meeting you plan the activities or you don't need to do a meeting? ¿Cómo planifica? Yo sé, con un formato, perfect. Pero lo hacen con su jefe, individual. How do you plan your weekly activities? Individual. Oh, really? Okay. Individually, by filling a format. Interesante. Y la última, number six, what time do you come? ¿A qué horas entra? Preguntémosle a Salvador. What time do you come? Short job. What time do you come? I get, I get there at eight. At eight? Wow, qué genial, a las ocho. At eight? What time do you leave? At good five. Okay, about five. From eight to five. Qué buen horario. Qué buen horario. ¿Quién más? Me ayuda. What time do you come? What time do you leave? ¿Quién no ha participado? Yo creo que todos ya hablaron, ¿verdad? Let me see. Otra vez, Maximi. No, Tatiana. Y en Hernán. Tatiana, what time do you come? Your job. What time do you leave? Ah. Uh... I come to my work at 9 a.m. Okay. I leave, leave uh -huh. my job at 6 p.m. Oh, really? From 9 to 6. Interesting. Tell me about you, Hernan. What time do you come? What time do you leave your job? I come work at eight 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 a.m. Okay. And leave work at five p.m. At five from eight to five. Okay, interesting. How about you, Valeria? Valeria Michel. What time do you come? What time do you leave? I come to work at eight a.m. and I leave work at five thirty p.m. Oh, that's interesting. So, do you all have a schedule? Todos tienen un horario fijo de trabajo. Yes? Ah, por esa parte estamos bien, entonces. You all have a schedule. Interesting. Okay. Vaya, para finalizar, alguien elija las preguntas para ayudarles respuesta. Sí, quiero seis voluntarios. Me hacen una pregunta cada una para... Que practiquen también haciendo las preguntas. Go, please. Primer voluntario. First volunteer. Ok, ya tengo tres. Bueno, nos, Hernán ahí dejó su mano levantada. Va a participar también. Perfect. Ya hay tres. Faltan tres más. Three more. Cuatro. Dos más. Ahí están. Ok, ok, ok. So let's start with Hernán. Número uno. Pregúnteme la número uno. Go, please. Oscar, le tocaría la dos. José Roberto, number three. Leslie, me hace la pregunta cuatro. Ok, vámonos en ese orden. Yes. Here we go. Go, please, Hernán. Entrevisten a la teacher. Number one. Well, I guess he's not there. Se me hizo. Elijamos a alguien para la uno entonces. Loreni. Number one. Janice. Where do you... Go, please. 
I'm sorry. Where do you work? Okay, I work at Inglés Corporativo at night. Mm -hmm. Number two. Number two, ¿quién me hace la dos? Who's number two? Next one. Where do you work? Ah, es que ya vi qué pasó. La número uno no era esa. Vamos otra vez. Lorena. Yo le hice la número dos. Ah, era la uno que le tocaba. One sí. more time. I'm sorry, Oscar. Otra vez. Number one, please. What do you do? Okay, ah, what do I do? At night, I teach. I'm an English teacher at night. Number two, where do you work? I work at Inglés Corporativo in the teaching department. Numero tres, go please. Number three. When are your days off? Most of the time um, are Sundays. Sundays are my days off. Number four, please. When do you go to meetings? I don't usually go to meetings. I don't have meetings. <laughs> Number five. Huh? Can we answer la cinco? Go, oh, please, Maximiliano. Yes. Yeah. Plan your weekly activity. Okay, how do you plan your weekly activities? Uh, on Sundays, I make a schedule, I go on calendar of the classes that I need to teach from Monday to Friday. Number six, Jani, make number six, please. Mm -hmm. All right, what time do you come? Sometimes I start teaching at 6 p.m. and I leave at 10, 10 p.m. And that's my schedule at night. Puede variar. Mi horario de clases uh, es muy variable. Muchas veces inicio a la una. I start at 1 p.m. and I finish at 10 p.m. Puede variar mi, mi horario, pero that's it. Clase. Ya tomaron nota. Esto mismo lo vamos a repetir. ¿Cuándo? Mañana, ¿verdad? Oh, mañana a la playa. Mañana desde la playa se conectan. <risa> solo la teacher conectada, sola. No, Next, Monday. Next, Monday. Next Monday. No olviden que el próximo lunes, hasta el otro lunes, nos vamos a ver qué fecha es. Creería que es el 7. Bye, para que seven. no me vayan a faltar el lunes. El próximo lunes sí hay clases. Descansen mucho. Disfruten sus sí, felices vacaciones. vacaciones muy merecidas, chicos. Y ahí se acuerdan de la teacher y del inglés. Mm -hmm. okay? Allá en la playa. Okay. So, have a good <risa> night Dichoso class. Que Thank you so much for your participation. Bye, okay. bye. See you. Thank you. Nos have vemos entonces la próxima bye, bye. semana. Bye, bye. Take care, please. Bye. You. Bye. Goodbye. Eh, teacher, yo le quería hacer una, unas preguntas. Claro, con gusto, aquí estoy todavía. Vamos. O sea, vaya, mmm, digamos, si, si tuviera alguna duda entre semana, no sé si la pudiera molestar. Claro, sin duda, ahí está <ríe> mi número, no importa incluso la hora, ¿sí? A veces el atraso okay. es que no vea los mensajes como en el momento, pero no, no dude, Yanis, hágalo. Ah, Yo estoy okay. acá para ayudarle, no importa si es vacación, ¿ok? Ah, bueno, muchas gracias. Sabe, igual, bueno, disfrute mucho y nos vemos pronto. Claro, escríbame. Sí, sí, ok, okay. muchas bye, gracias. Okay. gracias. No, bye, bye, take care. Arroba. Teacher. Hey, una pregunta. ¿Sí? Claro, dígame. Eh, cuando cuando usted contestó a la hora que comenzaba a trabajar dijo one okay. one pm uh, one pm ah, en la tarde sí ah es que no le no le escuché pm por eso por eso me quedaba con la duda one am si era... no 
en la mañana es, no, 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 come on, tampoco, ya. no, así es, de Ah, la una bueno. de la tarde hasta las diez, a veces me toca toda esa rutina, seguido de una a diez, sin parar, pero ahorita estamos más relajados, sí, ahí está, Solo eso era. bueno, Solo pues era. Gilberto, igual descansa, disfrute, y nos vemos cuando, next Monday, ok, Sí. okay, bye bye, Chao. thank Feliz you, noche. bye bye, same to you, bye bye.